பல்சமய நல்லுறவு இயக்கத்தின் சார்பாக குழந்தை தொழிலாளர்கள் தினத்தை முன்னிட்டு குழந்தை தொழிலாளர்கள் ஒழிப்பு உறுதிமொழி எடுத்துக்கொண்ட பொதுமக்கள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜூன் மாதம் பனிரெண்டாம் தேதி நாடு முழுவதும் குழந்தை தொழிலாளர்கள் ஒழிப்பு தினமாக கடைபிடித்து வருகிறார்கள் பல்வேறு சூழ்நிலை காரணமாகவும் குடும்ப ஏழ்மையின் காரணமாகவும் குழந்தைகள் பல்வேறு இடங்களில் பணியாற்றி வருகிறார்கள் மேலும் இவர்கள் பல்வேறு தாக்குதல்களுக்கும் கொடுமைகளுக்கும் பாலியல் சிண்டல்களுக்கும் ஆளாகிறார்கள் பள்ளிக்கு சென்று பாடங்கள் படிக்க வேண்டிய வயதில் வேலைக்கு சென்று பல்வேறு துன்பங்களுக்கு ஆளாக்கப்படுகிறார்கள் அரசு இதுபோன்ற சிறுவர் சிறுமிகளை மீட்டு காப்பகங்களில் தங்க வைத்து பள்ளிக்கூடங்களுக்கு அனுப்பி வருகிறார்கள் மேலும் பேக்கரிகள் ஹோட்டல்கள் போன்ற இடங்களில் குழந்தை தொழிலாளர்களை பணி அமர்த்துவதை தடை செய்யப்பட்டுள்ளது இதுபோன்ற பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகளுக்கு எதிராக நடக்கும் கொடுமைகளுக்கு எதிராக இன்று குழந்தை தொழிலாளர்களை பாதுகாக்கும் விதமாக கோவை சாய்பாபா காலனி பகுதியில் பல்சமய நல்லுறவு இயக்கத்தின் சார்பாக உறுதிமொழி எடுத்துக் கொண்டார்கள் இந்த நிகழ்ச்சியில் பல்சமய நல்லுறவு இயக்கத்தின் ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் ஹாஜி முகமது ரஃபீக் எம் எம் ராமசாமி மாவட்ட தலைவர் ஆர் ஆர் பூபேஷ் ராதாகிருஷ்ணன் மற்றும் பொதுமக்கள் உட்பட பலரும் கலந்து கொண்டார்கள் முகமது ரஃபி பல்சமி நல்லூர் இயக்க தலைவர் இந்த இன்று வந்து குழந்தை தொழிலாளர் ஒழிப்பு தினம் அதனால் இன்றைக்கி வந்து எங்களுடைய குடும்பத்தார் குழந்தைகளை கூப்பிட்டு நாங்கள் வந்து இந்த குழந்தை தொழில் ஒழிப்பு வந்து நடவடிக்கை ஒளி ஒழிக்கணுங்கிறக்காக நாங்கள் இன்றைக்கி வந்து பதகை ஏந்தி குழந்தைகளில் வருமானம் பெற்றோருக்கு அவமானம் இந்த மாதிரி பதகைகளை ஏந்தி நாங்கள் வந்து உறுதிமொழி ஏற்றுக்கொண்டோம் குழந்தை தொழிலாளர் எங்கிருந்தாலும் நாங்கள் வந்து அதை பார்த்தா கல்வி கல்விக் குடங்களில் சேர்ப்பதற்காக பல்சமய நல்லுறவு இயக்கம் நடவடிக்கை எடுக்கும் அதே மாதிரி இன்றைக்கி வந்து ஆன்லைன் கல்வி நடத்துகிறாங்க குழந்தைகளுக்கு ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்கள் சொல்லி கல்விக் கட்டணம் வந்து வசூலிக்கிறாங்கன்னு சொல்லிவிட்டு நாங்கள் கோரிக்கை கொடுத்தோம் அந்த மனு ஏற்று கல்விக் கட்டணத்தை வந்து ரத்து செஞ்சாங்க அதே மாதிரி இந்த ஆன்லைன் கல்வி கட்டணம் ஆன்லைனில் வந்து வகுப்பு எடுத்துகிட்ருக்காங்க ரெண்டாவது என்ன ஒன்றாம் கிளாஸ்லேருந்து ஆறாம் கிளாஸ் வரைக்கும் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க நிறைய பெற்றோர்கள் எங்கள் இடத்துல வந்து இந்த மாதிரி ஆன்லைனில் வகுப்பு எடுக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு சிரமமாக இருக்குது ஏன்னா எங்களுக்கு மூணு குழந்தைங்க ஒரு செல்ஃபோனை வச்சுட்டு எப்படி நாங்கள் வந்து நடத்த முடியும் இதை நீங்கள் வந்து மாவட்ட ஆட்சித்தலைவரும் மந்திரி மரியாதைக்குரிய அண்ணன் வேலுமணி அவர் அவர்களிடத்திலும் நீங்கள் கூறுங்கள் என்று எங்கள்கிட்ட நிறைய கம்ப்ளைண்ட் வருது ஏன்னா ரெண்டாவது என்னென்னா அந்த ஒன்றாவதுலேருந்து ஆறாம் கிளாஸ் வரைக்கும் கல்வி இந்த ஆன்லைனில் கற்பதுனால அந்த யூடியூப் சேனலில் பெண் அந்த பெண் குழந்தைகள் சிறார்கள் அவங்க அறியாத வயசில் வந்து இந்த குழந்தைகள் வந்து யூடியூப் சேனல் பார்க்கும்போது ஆபாச படங்கள்லாம் நிறையா வருது அதை வந்து கர்நாடகா அரசு வந்து நேற்று முன்றைய தினம் நேற்றைய முன்தினம் வந்து ஆன்லைன் கல்வியை வந்து ஏழாம் வகுப்பு வரைக்கும் தடை செஞ்சிருக்கு அதே மாதிரி தமிழக முதலமைச்சர் நடவடிக்கை எடுத்து குழந்தைகளின் எதிர்காலத்தை நலத்தில் கருத்தில் கொண்டு ஏன்னா அந்த கழுத்து ஒளி வரும் கண்ணுக்கு பிரச்சனை வரும் இந்த ஆன்லைன் கற்பதுனால ஏன்னா செல்ஃபோனில் வச்சு தான் ஆன்லைன் வந்து கற்கிறாங்க அதனால் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவரும் தமிழக முதலமைச்சர் அவர்களும் ஆன்லைன் கல்வியை வந்து உடனடியாக தடை செய்ய வேண்டும் என்பது இந்த நேரத்தில் நாங்கள் கோரிக்கையாக தமிழக முதலமைச்சரை கேட்டுக்கொள்கிறேன்